Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình Xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo Để cập nhật sớm nhất những tin tức đến từ kênh Tin nóng đất Việt Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin mới nhất Mà chúng tôi cập nhật 24 giờ qua khủng hoảng bình chứa oxy cho F0. Quý vị thân mến, Bộ Y tế cho biết vừa ghi nhận thêm 10.280 ca mắc Covid-19 với 14 ca nhập cảnh và 10.266 trường hợp trong nước, 6.021 ca cộng đồng. Trong khi đó, các đơn vị cung cấp oxy miễn phí đang phải kêu gọi cộng đồng trả lại vỏ bình sau khi được cho mượn và đã bình phục để cứu mạng những F0 khác đang cần cứu trợ. Nhiều người cố tình chiếm giữ khiến thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với nguy cơ khủng hoảng vỏ bình oxy. Mượn bình oxy rồi chiếm giữ Theo phân tích của bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Khoảng 80% bệnh nhân mắc Covid-19 không có biểu hiện sẽ tự khỏi Khoảng 20% có biểu hiện bệnh Trong đó chỉ cần có 5% cần đến oxy Sử dụng oxy là giải pháp hỗ trợ cho những trường hợp bệnh trở nặng chưa được chuyển viện điều trị khi chỉ số oxy máu SpO2 giảm xuống dưới 95% và cần có hướng dẫn của bác sĩ Tuy nhiên, vì tâm lý hoang mang, lo lắng khi phát hiện mắc bệnh, nên hầu hết các gia đình có người mắc Covid-19, dù không có biểu hiện triệu chứng, nhưng cũng liên hệ bằng được bình oxy để trữ sẵn. Hiện nay, chương trình ATM oxy giúp người bệnh Sài Gòn đang bị cộng đồng chiếm giữ rất nhiều. Những ngày qua, trên mạng xã hội liên tiếp có những thông tin cầu cứu xin trả lại bình oxy. Tương tự chương trình Oxy cho sự sống, số 722 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 cung cấp oxy, hướng dẫn sử dụng miễn phí, không thế chấp cho người F0 trở nặng đang cách ly tại nhà cũng đang bị nhiều người lợi dụng. Bác sĩ Võ Xuân Sơn, người quản lý chương trình Oxy cho sự sống cho biết, chúng tôi đang phải chấp nhận sẽ mất một số bình vì người mượn không trả. Có một số đối tượng lợi dụng lòng tốt của hoạt động thiện nguyện, chiếm đoạt bình oxy rồi mang đi bán lại cho bệnh nhân. Hiện tại, chương trình đang phải tìm cách siết chặt quản lý chỉ cho những trường hợp cần thiết mượn. Nguy cơ ngừng hoạt động Phóng viên Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, Giám đốc triển khai chương trình ATM Oxy giúp người bệnh ở Sài Gòn. Ông Tuấn Anh cho biết, ban đầu chúng tôi triển khai 90 bình oxy loại 8 lít để lập các trạm ở các quận đoàn, nhưng đến nay đã phải tăng lên 1.500 bình và dự kiến sẽ nâng lên 5.000 bình trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong số 1.500 bình đã cho mượn, chương trình chỉ nhận lại khoảng 500 bình, số còn lại đang bị kẹt trong cộng đồng. Một phần trong số lượng trên là do người bệnh đang sử dụng, nhưng có những người được mượn đã qua nguy kịch. Sức khỏe bình phục tốt không cần dùng tới oxy nữa, nhưng họ không chịu trả bình khiến công tác điều phối cho F0 đang cần oxy gặp nhiều khó khăn. Với lượng vỏ bình để trung chuyển nạp oxy mới còn lại mỗi ngày, lực lượng tình nguyện chỉ có thể hỗ trợ được cho 200 đến 300 bệnh nhân. Nhiều các bệnh nặng cần oxy nhưng số vỏ bình đã hết. Cả bác sĩ Võ Xuân Sơn và ông Hoàng Tuấn Anh đều có chung khẳng định, việc mua bình oxy hiện nay là rất khó khăn, có tiền cũng không thể mua được vì nguồn cung tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành gần như đã cạn kiệt. Hiện nay, số lượng F0 tại nhà đang cần hỗ trợ oxy rất lớn. Nếu mỗi gia đình đều ích kỷ chiếm đoạt bình oxy không chịu trả sau khi mượn để sử dụng, thì số lượng bình oxy hiện có tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ như muối bỏ biển. Số lượng vỏ bình hiện hạn chế. Việc tìm mua vỏ bình mới rất khó khăn đang khiến các chương trình cung cấp oxy miễn phí cho F0 trong cộng đồng bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Nguy cơ các chương trình oxy miễn phí sẽ phải ngừng hoạt động vì không còn vỏ bình. Đồng Nai, Bình Dương dốc toàn lực để chống dịch Quý vị thân mến, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, đã chủ trì hội nghị trực tuyến với ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các địa phương về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Cả hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai dốc toàn lực cho cao điểm chống dịch, phấn đấu sớm kiểm soát dịch bệnh theo mục tiêu mà chính phủ đặt ra. Xét nghiệm diện rộng cho khoảng 2,1 triệu người. Tại cuộc họp, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, từ đầu đợt dịch đến nay, toàn tỉnh có khoảng 18.500 ca nhiễm, hơn 130 người tử vong, đang điều trị cho hơn 11.000 bệnh nhân COVID-19. Đồng Nai huy động toàn bộ lực lượng xét nghiệm diện rộng cho khoảng 2,1 triệu người trong tỉnh, ưu tiên cho 4 địa phương ở vùng đỏ là thành phố Biên Hòa, các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom và Nhân Trạch, nhằm bóc tách F0 và những người tiếp xúc gần ca nhiễm ra khỏi cộng đồng trong thời gian sớm nhất để khống chế lây nhiễm. 
Mục tiêu của chiến dịch xét nghiệm là 100% người dân tại vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, 100% đại diện hộ gia đình tại vùng nguy cơ và 20% đại diện hộ gia đình vùng bình thường mới được lấy mẫu xét nghiệm. Thời gian triển khai đến ngày 31 tháng 8. Đến nay, toàn tỉnh có 388.652 người được tiêm vaccine, trong đó có 45.212 người đã tiêm đủ 2 liều. Còn ở Bình Dương, số ca F0 vẫn đang tiếp tục tăng cao nên tỉnh áp dụng biện pháp mạnh khóa chặt đông cứng 7 phương của thị xã Tân Uyên, Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp và 4 phương của thành phố Thuận An, Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa, 15 ngày bắt đầu từ ngày 22 tháng 8, 4 phương tại thành phố Dĩ An gồm Dĩ An, An Bình, Tân Đông Hiệp và Đông Hòa cũng bị phong tỏa trong vòng 7 ngày, bắt đầu từ ngày 23 tháng 8. Trong suốt thời gian này, người dân ai ở đâu ở yên đó, chính quyền địa phương phối hợp với quân đội sẽ cung cấp lương thực đến cho người dân. Theo đánh giá của chính quyền tỉnh Bình Dương, khi truy quét sàng lọc thì số lượng F0 tại các địa phương này sẽ tăng cao, nên tỉnh chuyển 17.000 F0 cho các địa phương khác hỗ trợ tiếp nhận điều trị tạm. Tại cuộc họp ở Đồng Nai, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo không để dân đói khi phòng chống dịch bệnh. Các đồng chí bí thư cấp ủy phải lấy sinh mệnh chính trị của mình để đảm bảo việc này. Nếu để một hộ dân nào đói thì bí thư phải chịu trách nhiệm. Các đồng chí phải cam kết việc này vì đó là chỉ thị của Bộ Chính trị và của Chính phủ, ông Lĩnh nói. Ông cũng chỉ đạo lập tổ công tác đưa những người lang thang về nhà hoặc vào các cơ sở bảo trợ và xem họ là nạn nhân để hết lòng, hết sức giúp đỡ. Mỗi đơn vị cấp huyện cần có ít nhất 10 số điện thoại để tiếp nhận thông tin, kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Còn ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đang thực hiện theo chiến lược của Bộ Y tế, huy động tối đa nguồn lực, cơ sở vật chất và tiếp nhận sự hỗ trợ, sự chi viện của Bộ Y tế và các tỉnh thành trên cả nước. Bình Dương đẩy mạnh công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn bằng việc rút ngắn các thủ tục, hỗ trợ tiền nhà, tiền điện, tiền nước cho người dân, đặc biệt là những công nhân tại các khu nhà trọ, ông Minh thông tin. Ngày 23 tháng 8, Sư đoàn 5 quân khu 7 đưa 500 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch. Tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, đã có 1.000 cán bộ chiến sĩ của đơn vị này tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương. Công an tỉnh Bình Dương cũng tiếp nhận 250 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ O28, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tăng cường cho Bình Dương chống dịch. Từ đầu đợt dịch đến nay, Bộ Công an cũng tăng cường chi viện cho Bình Dương hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ. Tính từ đợt dịch thứ tư, tỉnh Bình Dương ghi nhận trên 70.200 ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 500 trường hợp tử vong. Chuyên gia, Hà Nội không nên đặt mục tiêu đưa ca F0 mới về không. Quý vị thân mến, Hà Nội đã bước vào đợt giãn cách xã hội lần thứ ba trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, một số khu vực đông dân cư trở thành điểm nóng và phải tiến hành phong tỏa như phường Văn Chương, phường Văn Miếu của quận Đống Đa và tòa nhà chung cư HH4C Linh Đàm. Tín hiệu tích cực là số ca mắc mới phát hiện được trong những ngày gần đây hầu như đều ở mức thấp so với giai đoạn cao điểm. Đáng chú ý, ngày 22 tháng 8 vừa qua, thành phố chỉ ghi nhận 20 F0 mới. Tuy nhiên, theo nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, thủ đô vẫn là địa bàn có nguy cơ cao, có thể bùng dịch bất cứ lúc nào, vì vậy tuyệt đối không được chủ quan. Cụ thể, theo phân tích của Phó Giáo sư Hùng, các ca dương tính SARS-CoV-2 tại Hà Nội vẫn đang rải rác trong cộng đồng và phân bố trên diện rộng. Điều này thể hiện qua chiến dịch xét nghiệm sàng lọc diện rộng các đối tượng nguy cơ cao, khu vực nguy cơ cao mà Hà Nội đã và đang thực hiện. Mặc dù lệnh giãn cách xã hội đã được áp dụng trên toàn địa bàn thủ đô suốt khoảng một tháng nay, tuy nhiên người dân, người lao động vẫn ra đường nên nguy cơ lan truyền mầm bệnh vẫn có, chứ không thể ngăn chặn tuyệt đối. Ngoài ra, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 vẫn ở mức thấp, trong khi đó đặc tính của biến thể Delta lại rất dễ lây truyền. Vì vậy, chúng ta phải sẵn sàng để đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra, chứ chưa thể nói rằng dịch đã ổn. Phó giáo sư Hùng nói, cũng theo chuyên gia này, tại các điểm nóng như phường Văn Chương, Văn Miếu ở quận Đống Đa, dịch diễn biến phức tạp. Do đó, ngoài việc phong tỏa, lực lượng chức năng cần xét nghiệm triệt để toàn bộ dân cư, thậm chí là xét nghiệm định kỳ nhiều lần để truy vết triệt để các F0 nhằm nhanh chóng giải quyết những ổ dịch này. Qua đợt xét nghiệm diện rộng vừa rồi, có thể nhận thấy rằng tỷ lệ các F0 được phát hiện ở các khu vực phong tỏa hoặc đã có ca bệnh từ trước chiếm đại đa số. Do đó, Hà Nội nên tập trung xét nghiệm ở các khu vực này sẽ giúp đem lại hiệu quả cao hơn so với xét nghiệm diện rộng cho toàn dân.
Một đối tượng khác cần đặc biệt lưu tâm, theo chuyên gia này, chính là người có triệu chứng ho, sốt ở trên toàn địa bàn. Phó giáo sư Hùng phân tích, nhiều trường hợp người có triệu chứng nghi ngờ được phát hiện dương tính sars cov 2 sau khi tự đến bệnh viện làm xét nghiệm. Do đó, bên cạnh cách làm hiện tại, theo tôi, cần có biện pháp để các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ sau khi khai báo y tế sẽ được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí tận nhà, để tránh việc họ phải di chuyển đến điểm xét nghiệm như bệnh viện vì sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng trong quá trình di chuyển và tiếp xúc. Người cao tuổi là nhóm cần được ưu tiên tiêm vaccine hàng đầu. Theo Phó Giáo sư Hùng, từ khuyến cáo của các nhà sản xuất vaccine COVID-19 cũng như bài học của các nước và gần nhất là thực tế tình hình tại các tỉnh thành dịch diễn biến phức tạp ở phía Nam, đối tượng mắc bệnh nặng và tử vong nhiều nhất thuộc nhóm người cao tuổi và người mắc bệnh lý nền. Do đó, để giảm tỷ lệ tử vong do dịch cũng như giảm tỷ lệ bệnh diễn tiến nặng gây áp lực lên hệ thống y tế, cần ưu tiên tiêm chủng cho nhóm người cao tuổi và người có bệnh nền. Người càng cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền, không thuộc các trường hợp chống chỉ định mà hãng sản xuất vaccine khuyến cáo, càng nên được ưu tiên tiêm chủng trước. Với nhóm đối tượng làm ngành dịch vụ, tiếp xúc với nhiều người như shipper, bảo vệ tòa nhà, theo Phó Giáo sư Hùng, nếu bị nhiễm bệnh thì nguy cơ lây truyền của những trường hợp này ở mức cao do đi lại tiếp xúc nhiều. Tuy nhiên, việc lây truyền có thể phòng ngừa bằng cách thực hiện tốt 5K. Bên cạnh đó, lực lượng này đa số là người trẻ, tỷ lệ diễn biến nặng, tử vong thấp. Do đó, trong bối cảnh nguồn vaccine hạn chế, vẫn cần ưu tiên nhất cho nhóm đối tượng nguy cơ cao như đã đề cập. Không nên đặt mục tiêu đưa ca Covid-19 mới về không? Theo Phó Giáo sư Hùng, với thực tế diễn biến dịch bệnh ở Hà Nội, khả năng loại bỏ hoàn toàn F0 là rất khó vì mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng. Do đó, thành phố nên đặt mục tiêu kiểm soát tốt các khu vực nhạy cảm, khu vực đông dân cư, bệnh viện, khu công nghiệp. Làm được điều này, trong trường hợp xuất hiện rải rác các ca bệnh ở nơi có mật độ dân cư thấp, thì vẫn có thể xem xét nới lỏng mức độ giãn cách. Điều quan trọng nhất là ý thức và trách nhiệm trong phòng ngừa dịch bệnh của người dân. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần tăng cường giám sát và xử phạt, kết hợp giãn cách, xét nghiệm mở rộng tại các khu vực có F0, khu vực phong tỏa, đẩy mạnh tâm soát người bệnh ho sốt. Với sự đồng lòng, quyết tâm của chính quyền và mỗi người dân, cơ quan, đơn vị, Hà Nội mới có thể sớm kiểm soát được dịch bệnh và đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Phó giáo sư Hùng nhấn mạnh.